Bang kan kemarin juga uh, kabarnya mendatangi Mabes Polri bersama Om Gidom Itu dalam rangka apa Bang ya? Oh jadi gini Kemarin itu kami mulai melaporkan dugaan tindak pidana pemalsuan surat Yang dilakukan waktu perceraian 2017 Karena gini Ada hal yang kami terkejut Saya dalam hal ini sebagai pengecara cukup terkejut Menurut informasi dari Om Gideon Tengker Itu si Caca dan Nagita Caca dan Nagita itu datang ke puncak di rumahnya Om Gideon Pada tahun 2020 Pada tahun 2020 Membawa selembar surat minta Om tanda tangan Yang isinya Yang isinya Tentang perceraian Tentang persidang perceraian Tentang sidangnya perceraian Tentang gugatannya dari Rita setelah mereka pulang, Om baru dapat informasi bahwa perceraian itu tahun 2017. Dan celakanya, dan celakanya, Om tidak pernah terima relas panggilan dari pengadilan negeri Jakarta Pusat untuk memanggil Om Gideon Tengker menghadiri persidangan. Ini ada apa? Tahu-taunya ada surat itu, surat sakti itu. Dan itu surat sakti itu kita minta untuk kepolisian negara Republik Indonesia dalam hal, dalam hal ini markas besar kepolisian Baris Krim untuk mengusut siapa yang membuat surat ini untuk apa tujuannya untuk apa ini surat kenapa selama ini tidak pernah datang tapi 2020 datang hanya datang untuk membawa surat dan meminta tanda tangan berarti artinya memang itu dilakukan tanpa sepengetahuan Om Gideon atau seperti Om apa? Gideon tidak pernah tahu. Berarti kayak di Jepang Om Gideon, ya? ya bisa dikatakan seperti itu. Om Gideon nggak pernah tahu kalau si Rita ini sudah menceraikan Om Gideon. Dari tahun 2017. 2017 nggak pernah ada penyampaian, nggak pernah ada selama... surat panggilan, nggak pernah ada relas. Kalau kami orang hukum bilang adanya relas panggilan. Setiap gugatan pasti ada relas panggilan. Surat panggilan itu Berarti dari tahun 2017 sampai 2020 Memang sudah pisah rumah gitu Bang Om Gideon gak pernah tahu Kalau ada permasalahan dan ada perpisahan itu Karena mereka cukup baik hubungan Mereka baik-baik saja Makanya Om Gideon kaget Di bawah surat itu Papi jangan macam-macam Papi begini, papi begini, papi begini Ya Om Gideon pikir ya sudah Kalau memang Rita mau cerai ya Gak apa-apa cerai aja Tapi tapi harta gue bagi dulu Atau setelah ini Rita harus bagi harta 50-50 Makanya om mau tanda tangan Tapi hasil akhir setelah dua anak ini Terima salinan surat sudah selesai pulang Ya menghilang terus Setelah itu baru om tahu Loh saya sudah diceraikan padahalnya Makanya sampai dengan hari ini Om Gideon Tengker itu kalau berbicara Putusan perceraian itu dengan saya pasti alor Karena om berpatokan lewat tanda tangan surat itu Yang dibawa oleh Nagita dan Caca Tahun 2020 Kenapa tahun 2020 surat seperti ini saya tanda tangan Sementara perceraian sudah selesai 2017 Begitu oh, Artinya memang mungkin bisa dikatakan juga disengaja dong bang Ya kalau disengaja saya nggak tahu atau Dijebak saya nggak tahu itu biarlah mekanismenya nanti laporan kami nanti yang akan diterima oleh Mabes kemudian. Jadi sekarang kami kemarin melaporkan, namun SOP dari Mabes Polri dengan Kompol Iwan yang kami temui bahwa bang ini mohon dilengkapi kembali. Ini. Kami mengerti alur cerita dari abang ini kita sudah paham, kita sudah mengetahui semua. Oh ada begini, ada begini, ada begini, ada begini tentang. Pertama, surat sakti itu Yang kedua tentang uh, rumah dari Om Gideon Tengker itu uh, Yang berikut tentang uh, surat, adanya surat dari BPN Bali Jadi itu yang kami melaporkan kemarin uh, Tidak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa Saya paham hukum, saya mengerti hukum Tentunya saya mengerti prosedur-prosedur uh, Menurut kami bahwa ini dengan ini aja sudah cukup Tapi Uh, baris krim tingkat tertinggi untuk Indonesia kan pasti mereka juga punya SOP makanya saya oke okay, kita balik tapi dalam waktu dekat ini saya pasti bisa melengkapi semua dan saya akan datang kembali ke baris krim untuk melaporkan kembali oke okay. tetap yakin menang pasti yang namanya kebenaran tuh pelan tapi pasti akan terungkap oke okay?
Okay. Sí. Cuánta 